അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോടും അറിയിക്കാത്ത മരണരഹസ്യം ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ജിജ്ഞാസയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നടത്തയിൽ വേഗതയില്ലെന്ന് കണ്ട അധികാരികൾ കൈകാൽ വിലങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കോല് തിരുകി രണ്ടറ്റവും പൊക്കിയെടുത്ത് കാറ്റാടി മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിലങ്ങുകളുടെ ഞരക്കം കൊണ്ട് കൈകാലുകളുടെ മാംസവും ഞരമ്പും പൊട്ടി രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദുസ്സഹനീയമായ വേദന കൊണ്ട് ധാരധാരയായി ഒഴുകി വന്ന കണ്ണുനീർ അദ്ദേഹം ഈശോയ്ക്ക് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു കാറ്റാടി മലയിൽ അവർ ഒരുക്കിയിരുന്ന നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ചെന്നയുടൻ നിറത്തോക്കുകളുമായി ഫടന്മാർ എതിരേറ്റു പുണ്യനായകൻ അവരോട് അനുവാദം വാങ്ങി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ ഈശോയുടെ കാൽവരി പീഡനകളെ മുഴുവൻ ധ്യാനിച്ചു ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകൾക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കർത്താവെ എൻ്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കണമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടാനുസരണം മരിക്കുന്നതിന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മേൽപ്പോട്ടുയർത്തി നമസ്കരിച്ചിട്ട് അല്പനേരം മൗനമായി മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി നിന്ന പാറയിൽ കാലിൻ്റെയും കൈമുട്ടിൻ്റെയും പാടുകൾ ദൃശ്യമായത് കണ്ട് അധികാരികൾ അമ്പരന്നു പോയി ബലിയാട് പോലെ തല കുനിഞ്ഞു നിന്ന ദേവസാക്ഷിയെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊക്കമുള്ള പാറയിൽ കയറ്റു നിർത്തി ചുറ്റിലും നിറത്തോക്കുമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചു നിന്ന മൂന്ന് ഭടന്മാർക്കും അധികാരികൾ നിറയൊഴിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി മൂന്ന് ഭടന്മാരും ഒരേ സമയം നിറയൊഴിച്ചു ആ വെടികൾ ദേവസാക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടും മരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭടന്മാർ അമ്പരന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ നേരം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭടന്മാരും അധികാരികളും അവിടെ സംഘം ചേർന്ന് ആലോചിച്ചു രാജകൽപ്പന കിട്ടിയിട്ടും ഈ ആളിനെ കൊല്ലാതെ മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു ചെന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി അവർ വ്യാകുലപ്പെട്ടു ചുണ്ണാമ്പ് ചൂളയിലും മുളക് ചൂളയിലും തിളച്ച എണ്ണപാത്രത്തിലും ഇട്ടിട്ടും മരിക്കാത്ത ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിലാകുമെന്ന് ചിന്താകുലരായി പുകഞ്ഞാലോചിച്ചു മൂന്ന് വെടികളേറ്റ് പാറച്ചുവട്ടിൽ വീണ ദേവസഹായത്തിൻ്റെ ദീനസ്വരത്തിൽ ഈശോ മറിയം യൗസെഫെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ഈശോയെ എന്നെ മുഴുവനായി അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ ലോകമാതാവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ഭടന്മാർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിവെച്ചു ഇങ്ങനെ ദേവസഹായം ഈശോ മിശിഹായുടെ ചായയിലുള്ള മുറിവുകളോടുകൂടി മഹനീയമായ ദേവസാക്ഷി കിരീടം സ്വീകരിച്ചു ദേവസഹായത്തെ കാവൽ കാത്ത് നിന്നിരുന്ന മാലാഖമാരുടെ ദൗത്യം വിജയിച്ചു സ്വർഗീയ തിരുക്കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെന്നു ചേർന്നു ദേവസാക്ഷി മരിച്ചപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയടർന്ന് വീണു അതിൻ്റെ ശബ്ദം പള്ളിമണിയുടേതായിരുന്നു ആ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കണ്ട് ഭടന്മാരും അധികാരികളും നടുങ്ങി ആ പാറയിൽ തട്ടിയാൽ ഇപ്പോഴും മണിനാദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും മാലാഖമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുണ്യാത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് തിരുശരീരത്തെ വിലങ്ങോടുകൂടി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭടന്മാർ തിരിച്ചുപോയി ദേവസാക്ഷി വെടിയേറ്റു വീണ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾമരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും തീയുടെ മഞ്ഞ നിറം പകർത്തി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ നായകനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ജനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഒരു വിവരവും കിട്ടാത്തതിനാൽ ജനങ്ങൾ അമ്പരെന്ന് തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ മരണമായതുകൊണ്ട് ഭടന്മാർ കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും കാളപ്പുറത്ത് ഭാരം കയറ്റി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരും പത്മനാഭപുരത്തിനടുത്ത് നിന്ന് കാളവണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വ്യാപാരം ചെയ്തു വന്ന നാട്ടുകാരായ ആളുകളും ദേവസാക്ഷിയെ അന്വേഷിച്ചു കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ പത്മനാഭപുരം കോട്ടാർ വടക്കൻകുളം എന്നീ ദേവാലയങ്ങളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും ഉദയഗിരി ഡില്ലനായി കപ്പിത്താനെയും അറിയിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ദേവസാക്ഷിയെ കാറ്റാടി മരയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വെടിവെച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ള വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഡിലനായിയും കൂടി കാറ്റാടി മലയിൽ ചെന്നു തിരുശരീരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ പുണ്യാളൻ്റെ 
കോട്ടാറ്റ് വലിയ പള്ളിയിൽ തിരുസഭ മുറപ്രകാരം അൽത്താരയുടെ മുൻപിൽ പൂജ്യമായി അടക്കം ചെയ്തു